Hello friends, welcome back to Glitters. This is a crocheting video. We have a headband to crochet. This is a cotton yarn. This is 3.5 mm hook. This is a cotton yarn. 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 This is a cotton चेंज इटोड़ का इप्पन याने चेन नाइन चेद टन्ने इन्हें नमक के ये हुक करने ये सेकंड स्टिचले फर्स्ट स्टिचल ला ये सेकंड स्टिचले नमक के सिंगल क्रोशे चाहिए ना अब नम्मले इधर स्टार्ट टाइम बोम इधर ने ये बैक के लिंगे ने वो स्टिच डालो आ वी पॉल तथा स्टिचिंग ने बैक के लिए तो बोले स्टिचिंग ना बाब बैक बाग ताने स्टार्टिंग ने नमले चाहिए ना दे फिर ये बैक के लिए लल्ले ये सेकंड स्टिचिंग ने अब डे के नमले हुक के इंसर्ट इधर टे आ यान ओवर चीज ना यान ना पोर्टेक वाली चिड़ का ये हुक के लिए लोड़ा दा अदली इंसर्ट इ इने बाकी उल्ला एलास्ट टिच्चलों सिंगल क्रोशे चेद डगा अदाय जो नमक सावन सिंगल क्रोशे टॉट लाइट सावन सिंगल क्रोशे अंडावों इप्पन हमारे लास्ट चित्ते सिंगल क्रोशे अने चेद ना अदाय जो सावन त सिंगल क्रोशे अने चेद ना दे अगले नम्बरे सावन सिंगल क्रोशेस चेंदे टुन्ने इन्हें आठवां स्टेप आठवां स्टेप पर वरना ने चेन वन चेंदे टे नम्बरे वर्क टर्न चेंगे मेले इन्हें टे ये फर्स्ट स्टिचिंग डूडल लूडा ये रंड अभी पॉल्टर नहीं इन्हें रंडल लूडा हुक इंसर्ट टे इधर टे नम्बरे वींडम सिंगल क्रोशेस चेंगे ना पर वन फोर, फोर चाहिए ना, फोर, फाइव, सिक्स, इन्हीं नम्बरे ए सिक्स सिंगल क्रोशी चाहिए दल्लो, नी लास्ट सावेंथ स्टिच ले नम्बरे रंड सिंगल क्रोशी चाहिए आप बोलने, अदा ये द सावेंथ एंड एट अपन हमको के इस सेकंड रो ले टोटल एट सिंगल क्रोशियन इन्हें नेक्स्ट स्टेप पुन्ह बनाने थर्ड रो चेन वन एंड टर्न इन्हें विंडो में इधर बोलते हैं रिपीट है याद आया था आठवें सावन स्टिचेस ने नमले सिंगल क्रोशे चाहिया ये इत्त स्टिचले टू सिंगल क्रोशे चेदोड़ का अब हम लोग सावन सिंगल क्रोशे चेंज करते हैं। इन्हीं एट स्टिच ले टू सिंगल क्रोशे चाहिए। आधे आधे एट नाइन इस सेम स्टिच लेने रंडे सिंगल क्रोशे चाहिए। अब हम लोग रो थ्री कंप्लीट है इमोन हमको नाइन स्टिचेस आना हो। इन्हीं रो फोर चेन वन आंडे टर्न इन्हीं टे सेम स्टेप पे फॉलो या इन्हीं हमको एट स्टिचेस ले सिंगल क्रोशे चेंज दट्टे आ नाइन्थ स्टिचे ले टू सिंगल क्रोशे चेंज दोड़ का अब हम नमक रॉ फोर कंप्लीट है एम्बम टेन स्टिचेस ना हो ये और एक सेम पैटर्न है रॉ टेन ने वेरे नम्बर फॉलो चाहिए आधा ये और और रोलम और और स्टिच वीडम ऐड चेंज दोड़ का रो टेन ने अन्न नम्बर पर चेया बोलना दे चेन वन एंडे 
ടേൺ യുവർ വർക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റിച്ചസിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സ്റ്റിച്ചിൽ ടു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ ടെൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു വീതി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെഡ് ബാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വീതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ സൈസ് ഹുക്ക് എടുക്കാം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയിൻ അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ നയൻ ചെയിൻസ് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്തത് അത് കുറച്ച് കൂടുതലാക്കി എടുക്കാം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സൈസാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹുക്ക് സൈസ് ചെറുതാക്കാം അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചെയിൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയിൻ നയനിനേക്കാളും കുറവായിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പാറ്റേൺ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ ഈ ചെയിൻസ് നമുക്ക് ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം റോ ഇലവൻ ചെയിൻ ടു ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത റോ ടെൻഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഞാനൊന്നുകൂടി കാണിക്കാം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലവൻത്ത് റോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ചെയിൻ ടു ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ടേൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ഹുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് യാണിനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം മൂന്ന് ലൂപ്പുണ്ട് ഇനി യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് യാണിനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ രണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് യാണിനെ വലിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യായി ഇനി സെയിം സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യായി അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യയും ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ സ്റ്റിച്ചിൽ ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് സെയിം സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇതിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുക അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റോല് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സെയിം സ്റ്റിച്ചിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ഇലവൻത്ത് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ട്വൽത്ത് റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇലവൻത്ത് റോയിലെ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ട്വൽത്ത് റോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയിൻ ടു ചെയ്യണം വൺ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ചെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വർക്ക് ടേൺ ഓവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ
ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഹ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനി സെയിം സ്പേസിൽ തന്നെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതിൽ യാൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്പേസിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്പേസിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സ്പേസിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോയിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത രണ്ട് ചെയിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചെയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം ആദ്യത്തെ ചെയിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ഡബിൾ ഡബിൾ ക്രോഷയും ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയും ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യത്തത് നമ്മൾ ഇതാ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഈ സെക്കൻഡിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യത്തെ ഈ ചെയിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഈ ചെയിനിൽ ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ നമുക്ക് ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക ട്വൽത്ത് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് അടുത്ത റോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം റോ തേർട്ടീൻ ചെയിൻ ടു ആൻഡ് ടേൺ ഇനി ഈ സ്പേസിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെയിം സ്പേസിൽ തന്നെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സ്പേസിൽ ഡബിൾ ക്രോഷ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്പേസിലും ഡബിൾ ക്രോഷയും ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയിൻ സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഡബിൾ ക്രോഷയും ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയും ചെയ്യാം ഈ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ റോ ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ വരെയൊക്കെ സെയിം പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ ചെറിയ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റോസ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി റോ ഫോർട്ടി വണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റോ ഫോർട്ടി ടു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയിൻ വൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടേൺ ചെയ്യുക വർക്ക് എന്നിട്ട് അടുത്ത സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റിച്ചസിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സിക്സ്റ്റീൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഉണ്ടാവും
ഇപ്പോൾ റോ ഫോർട്ടി ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ചെയിൻ വൺ ആൻഡ് ടേൺ എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചും സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ആദ്യ സ്റ്റിച്ചിൽ ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ അണ് വലിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ അണ്ണ വലിച്ചെടുത്തു ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ലൂപ്പുണ്ട് ഇനി ഈ അണവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ അണ്ണ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പം വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ആയി ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചസ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ചാക്കി മാറ്റി ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്തു കൊടുക്കുക റോ ഫോർട്ടി ത്രീ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഉണ്ടാവും ഇനി റോ ഫോർട്ടി ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയിൻ വൺ ആൻഡ് ടേൺ ആദ്യം ചെയ്ത സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ പിന്നെ അടുത്ത എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസിലും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ റോ ഫോർട്ടി ഫോർ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ റോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയിൻ വൺ ആൻഡ് ടേൺ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക രണ്ട് സ്റ്റിച്ചസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസിലും സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റോ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഉണ്ടാവും റോ ഫോർട്ടി സിക്സ് ചെയിൻ വൺ ആൻഡ് ടേൺ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസിലും സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ട്വൽവ് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഉണ്ടാവും ചെയിൻ വൺ ആൻഡ് ടേൺ നമ്മൾ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ അതേ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടോട്ടൽ സെവൻ സ്റ്റിച്ചസിലേക്ക് അത് എത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റോ ഫിഫ്റ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോ ഫിഫ്റ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇത് എൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ റോ ഫിഫ്റ്റി വൺ ചെയിൻ വൺ ആൻഡ് ടേൺ എന്നിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ചസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസ് സ്റ്റിച്ചസിലും സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ ഫിഫ്റ്റി വൺ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ സെവൻ സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടാവും ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പാറ്റേൺ അവസാനിച്ചു ഈ ഹെഡ് ബാൻഡിൻ്റെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ചെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ചെയിൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ചെയിൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക അതായത് ആ സെവൻത്ത് സ്റ്റിച്ചിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ആണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫാസ്റ്റൺ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു ഇതുപോലെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫാസ്റ്റൺ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ആണിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സേഫാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഹോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ് ബാൻഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ട